Всем доброго времени. Сейчас мы посмотрим на свече. Будем смотреть его чувства к вам. Да, на свечках тут погадаем. Загадывайте мужчину, любого мужчину. Я сама увижу, что там за мужчина пришел. А мужчина пришел темный. Года 32, ему 35. Скорее всего, новые знакомые. Давай. Поехали. Ну, мужчина о вас думает. Да, мысли у этого мужчины есть к вам. А они разные. То есть мужчина любит себя, любит шумные компании, но постоянно мужчина занятой. У мужчины тяжесть в вашу сторону на сердце, на душе. Вы знаете, мужчина очень сильно боится проявиться к вам в сторону, но он видит вас вместе, да, вы ему понравились. Но этот мужчина, он как будто бы новый знакомый, да, это новый знакомый. Он в печали, то есть, может, где-то вы пересеклись в компании, может быть, допустим, вы ходили к нему на прием, или он к вам ходил, или вы где-нибудь пересеклись в магазине, допустим, да, своего рода такое может быть, или на улице. И вот он вас забыть не может, он о вас постоянно думает, я хочу сказать. Ну, вы знаете, здесь я хочу сказать, что мужчина себя любит. Кстати, мужчина может быть под морогом, под воздействием. У него есть страх к вам проявляться, потому что, скорее всего, мужчина не свободный. Но он видит вас вместе, вспоминает последнюю встречу. Вот еще, да, я хочу сказать, что этот мужчина, да, на которого я сейчас смотрю, он в жизни очень много пережил, и у него как будто голова склонилась, да, то есть в каком плане, ну вот он в печали постоянно, кстати, человек может быть верующий, голова как вот в наклон уходит, он может молиться, может быть, другой религии. Но он хочет вас увидеть, у него есть чувства к вам, да, но этот мужчина не свободный, стоит третий человек. Третий человек – это его жена. То есть третий человек – это его жена. Очень много третьих лиц. Вот третье лицо – это его жена. Но у него в голове встреча. То есть встреча, которая у вас произошла, которая была. Возможно, он не знал, что он может влюбиться в вашу сторону, как-то вот, ну, вот что вы на него впечатление, да, допустим, как-то определенно произведете. Что я хочу сказать? У этого мужчины очень много мыслей. Чувства, ну, давайте мы сейчас на чувства посмотрим, да, вот чувства вот такие вот, я их описываю, эти чувства. Мужчина очень сильно, видите, да, угу. у него, кстати, может быть и защита, не прогляд, да, свеча потухла. Скорее всего, жена колдует, что-то делает, да, но ничего, я увижу то, что мне нужно. То есть здесь идет информация о том, что, скорее всего, жена может быть старше этого человека. То есть, да, у него есть дочка, скорее всего, лет 7-8 идет. Ну вот у него как ножом по сердцу. То есть, да, вы ему понравились. То есть мужчина хотел бы к вам проявиться, но третьи лица, девочки, понятно? И он вас вспоминает в каких-то платьях, да, потому что вы, скорее всего, не худая женщина в теле, ему такие нравятся, он вспоминает какое-то платье, но тут как будто бы вы пересекаетесь где-то в компании. Я говорю быстро, вы меня понимаете, да, слышите, почему быстро, потому что стараюсь, ну, знаете еще и клиентам ответить, ответить да, там, помочь как-то, да, стараюсь совсем время уделить. Вот, в каких-то платьях вас вспоминает женщина в красивом платье, вот. Может быть, вы были в платье в горошек, допустим, что-то он такое вспоминает. Но он делает молитву, он совершает молитву, скорее всего, человек набожный, вот, Поклонение делает определенное, да, верит в Бога, истинно верит. Может, у него еще будет ребенок. Да, девочки, скорее всего, это человек превороженный. 
Да, и он э, находится под воздействием, под мороком. Он под мороком, да. Тут вообще парню нужно помогать снимать это воздействие. Парню нужно помогать. Не прогляд стоит на нем, а знаете еще что идет? Может быть его жена сейчас беременна, но он думает за вас. Ну трио, что такое трио? А он, кстати, еще цветы. Интересно думает, а какие цветы она любит? А вы любите желтые розы и сирень? Но мысли о вас у него тяжелый крест. То есть, да, тяжелый крест мысли о вас. Если мы спрашиваем про действия, то он будет где-то искать встречи с вами. Но знаете что? Не напрямую. Он стремится к вам, но он не свободный. Я говорю, что парня нужно спасать, потому что парень находится под мораком. Кто себе приобрел лягушку, статуэтку лягушку? Думаете, что это счастье приносит? Нет, ничего не говорю, просто видно, что там, да. Он вашу фотографию может, кстати, где-то смотреть. Где-то может смотреть вашу фотографию. Рассматривать. Сохранил и рассматривает, может быть, да. Я не знаю, я еще такое скажу, как будто кто-то из женщин родил мертвого человека, ребенка мертвого родили, умерший эмбрион, либо мертворожденный, и вы видели его как будто бы, я не знаю, мне сказали так передать. Он думает о вас, и его жена знает, что вы ему нравитесь. Вот такие вот мысли у него. Жена может быть, кстати, вот я рассматриваю, старше его. Но он пользуется спросом женщин, он пользуется вниманием женским. Да и мужским его уважают, его уважают, многие боятся. Сердце перевернулось, а он, да, он, вот, да, он, он у него много суеты, ему кто-то что-то говорит, а он о вас думает. Кстати, он мог купить себе недавно собаку. Вот кто-то собаку, собаку купил, или же вы покупаете, я не знаю, что-то с собакой связано. А медленно, если будет действовать, то будет действовать медленно. Ну, потому что, во-первых, он не свободен. И я хочу сказать, что он не знает, нравится ли он вам. Но встречу вспоминает. Ну, вот глаза вспоминает, встречу вспоминает. И он не знает, нравится ли он вам. Понимаете? Еще в чем проблема? И он думает, вы ли свободны или же не свободны? Потому что это, скорее всего, новый знакомый, и вы на него смотрите, на нового знакомого. Потому что здесь человек думает, свободна ли она. Но тут как один ребенок у него вот идет. И у вас тоже дочь. 
Вот такой вот у нас был расклад на воске на свече. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Я его закрепляю. Всем добра.